അഭിപ്രായ പ്രകടനവും നിങ്ങളെ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച യുവാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും മടിക്കാറുമില്ല പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തുകയാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റാളുകൾക്ക് അവഹേളനമായി തോന്നാം അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ യുവാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ സന്തുലിതമായി ആരെയും മുറിപ്പെടുത്താതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ട്വിറ്ററിലെ ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ അവർ അതേക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാരണം ഇനിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് ഇതാണ് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യാരക്ടറുകളാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യാരക്ടറുകളിൽ ലോക നേതാക്കളിൽ ചിലർ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശരിക്കും അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശനായ അജണ്ട തയ്യാറാക്കുകൂടി ചെയ്യുന്നു വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യാരക്ടറുകളിൽ അതിനാൽ ഞാൻ ട്വിറ്ററിലെ ആളുകളോട് പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സംഘികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിട്ടുകളയുന്നത് വളരെ വലിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാളെ മുഴുവൻ ലോകവും അവരുടെ അജണ്ടയും നയവും ട്വിറ്ററിൽ തയ്യാറാക്കിയേക്കാം എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കില്ല കാരണം ലളിതമാണ് എഴുന്നൂറ് കോടി ആളുകൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി അക്കൗണ്ടുകളുണ്ട് കാരണം അവയിൽ അധികവും വ്യാജമാണ് സ്വന്തം പേര് വെളിപ്പെടുത്തി ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ പാത്തും പതുങ്ങി നടക്കുന്നവരാണ് ഇത് അഭിപ്രായമല്ല ആണോ ഇത് ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കണം കസേരയ്ക്ക് അടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയല്ല അത്തരമൊരു ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത്തരമൊരു നിലനിൽപ്പിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും അതിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനമല്ലേ ഇത് വളരെ പ്രധാനമല്ലേ തെറ്റായ വ്യാജ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അതെടുത്ത് മാറ്റുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേര് അതിൽ വെക്കുക ഇത് ഞാനാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ ഞാനത് പരിശോധിക്കാം അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കൂ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് എങ്കിൽ ഞാനത് പരിഗണിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പേര് വെക്കാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ ഒരധികാരവുമില്ല എനിക്ക് ഈ ബോർഡിന് പിന്നിൽ മറിഞ്ഞു നിന്ന് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒച്ചയിടാനാകില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ എനിക്കത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കണം ശരിയല്ലേ ആളുകൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാകാതെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അധികാരമില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കത് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം ശരിയല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയാനാകും ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അത് ആരെങ്കിലും മുറിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഇത് മനസ്സിലാക്കാം സംസാരം ആശയവിനിമയം സംസാരം ആശയവിനിമയമല്ലേ ആശയവിനിമയം ആർക്കിടയിലുള്ളതാണ് രണ്ടാളുകൾ അങ്ങനെയല്ലേ രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകൾക്കല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമല്ലേ ഇത് പ്രധാനമല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശക്തമായി ഞാൻ പറയും ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി പറയും നോക്കൂ എന്നെ നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ശക്തമായി പറയും എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾക്കാൻ പോലും സന്നദ്ധമല്ല അത് സ്വീകാര്യമല്ല അതൊട്ടും തന്നെ സ്വീകാര്യമല്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത് അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് പറയാം അവർ ആരെയും കേൾക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളെ അവഹേളിക്കും അവഹേളനവും ഭാഷയാണ് അല്ലേ ഞാനത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേലെ പ്രയോഗിച്ചാലോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക